É hora de falar em redação. E a redação abordada agora neste oitavo encontro do Eureka Especial Enem traz um sósia. Na verdade, abrindo e fechando aspas, um bom impostor. Então, professor Marlos, queremos a sua palavra nas redações. A de 98 do Exame Nacional do Ensino Médio, a de 99 e a de 2000. Vale a pena acompanhar, e você, telespectador, principalmente você, estudante, vale a pena fazer os três temas propostos, 98, 99 e 2000. Também é legal entender a dificuldade dos dois alunos que acompanharam o encontro na biblioteca do professor Edson Luiz, a biblioteca do Colégio Estadual do Paraná. Olá você, boa tarde, estamos na biblioteca professor Edson Luiz de Oliveira, aqui no Colégio Estadual do Paraná. Momento para falar sobre redação. Aliás, 63 questões no dia 27 e uma redação única, porém fundamental, interessante, necessária. E é claro, a biblioteca é um lugar aprazível, é um lugar agradável para escrever. Aqui nós temos dois estudantes, dois companheiros de sala de aula, que estão conosco semanalmente e que evidentemente, nesta boa rima, fazem agora um experimento. Escrever um texto redacional. Aliás, no encontro de hoje, neste momento, teremos as várias redações dos Enems de 98, caminhando até 2000, 2001, por assim dizer. Olá, vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Sim. E qual a expectativa para fazer o bom texto redacional? As melhores possíveis. Né? É mesmo? É. Há um certo medo a esta hora, quando você assim se depara é, com a redação. O que fazer primeiro? As 63 questões ou a redação? Dá um desespero no começo. Por quê? Porque é muita coisa, daí parece que não vai dar tempo de fazer Acho que é natural, né? Da, da idade, não sei. Da, da idade, muito ansiedade. bem. Ansiedade. Mas é hora de controlar isso, porque o texto, para ser bem feito, ele precisa ser feito com muita paciência, com muita calma, tranquilidade, mas, sobretudo, com profundidade. É o que falta nos modelos dissertativos. Você sabe que o nosso modelo de hoje, em especial, é a dissertação. Mas cá para nós, é, respondendo a pergunta, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, os amigos, os colegas de vocês, começar pelo quê? Texto ou questões? Redação ou as 63 questões? Eu acho que pelas questões, pelas primeiro. Pelas questões? Ah, eu também, é. pelas questões. Mas depois de 63 questões, não dá um nozinho no cérebro? E daí né, é o momento em que você vai pegar a redação e já não há um cansaço nesse instante? Também, Também, mas eu né? acho que se você hum. começar pela redação, daí depois eu acho que é difícil você pegar Queima o tranco, muito né? Nessa hora. <risos> Bastante. Bastante. Pois é, sabe que a nossa sugestão é sempre o seguinte, depende muito de cada um, é claro, da adaptação. É de bom tom que o aluno possa pensar em iniciar o seu trabalho pela redação, ao menos o rascunho. Porque o rascunho é o momento que você está com a cabecinha fresca, sentou ali naquela tarde, naquela tarde de domingo e joga algumas ideias no papel. Depois passe as questões para voltar à redação. Tememos muitas vezes que o aluno, ao deixar a redação, esteja muito cansado. Porque as questões do Enem, elas exigem não só a interação de várias disciplinas, mas elas também mexem exatamente com o raciocínio, com a reflexão. E isso, é claro, dá uma queima né, é, de fosfato, vamos assim dizer, que é grande. Mas, de qualquer forma, depende de cada um. E do exercício, porque é bom exercitar. Os simulados servem para isso nesta hora. Então, vale a pena. Então, professor, qual seria a atividade? Quer escrever, então, não quer, Lívia? Que bom! Pois é, o princípio da coisa, estamos aqui para isso. Mas antes de escrever deste tema gostoso, que tal o MPB? Vale a pena? Boa. Vale a pena. Gonzaguinha, para nós, o que é, o que é? Para o telespectador, para você que está em casa, o que é, o que é? Oh, Então vocês ouviram Gonzaguinha. O triste é que Gonzaguinha perdeu a vida aqui em Estradas Paranaenses. E a música popular brasileira ficou órfã de um grande compositor. Mas ele deixou a beleza do seu texto, particularmente do seu som.
E, aliás, isso serve como inspiração, porque o Enem de 98, que é bom termos isso claro, esta proposta em 98 queria, sobretudo, que o aluno, o candidato na época, não pensasse na música em si, mas na alegria que ela traz e na temática. Qual é a temática? Viver e aprender. Então, com isso, o que se pedia na época? Uma dissertação, entre 15 e 20 linhas. Relembrando, descrição é a arte ou a situação de se fotografar alguma coisa com palavras. Não queremos também a narração, porque a narração é uma descrição melhorada. A narração, na verdade, é contar um caos, contar uma história. É o que nós mais fazemos e o que vocês fazem normalmente, contando como foi o final de semana, naquela boa segunda-feira. Não queremos narração também. Queremos o quê? Dissertação. A modalidade dissertativa é a modalidade de se opinar. E nesta opinião é necessário colocar argumentos. Argumentos que sustentem a opinião. Por isso, a delimitação entre 15, mínimo de linhas, 20, máximo de linhas, é importante. Então, meus amigos, vocês vieram para trabalhar, mãos à obra. A temática é viver e aprender. Inspirem-se em Gonzaguinha, só a inspiração, não precisa usar a letra da música, e escrevam sobre o que é viver e aprender com os olhos e sob a ótica de vocês, jovens de pouca idade, mas de muito compromisso com a responsabilidade. Enquanto o silêncio deve predominar, porque eles estão trabalhando e muito, você, nosso amigo, que pode fazer essa proposta depois, pensa comigo no quê? Na proposta de 99. Aquela que está no seu livro, no seu manualzinho simpático e querido. A proposta que trata do protagonismo juvenil. Se em 98 o Enem trabalhou viver e aprender, agora é hora de pensarmos no protagonismo juvenil. Mas antes do que isso... Vale a pena dar uma olhada nessas imagens e nos ouvir os depoimentos. Esta charge, ou este quadrinho, melhor dizendo, trazem uma situação no mínimo curiosa e que vale a pena você observar. Aí na tela para você. Este bode simpático com jeito de ranzinza chega para a Graúna, esperta sobre esse cactus, e diz assim, Graúna, tem outra cocita, mas que torna inviável teu sonho de voar. Perceba que Graúna permanece estática, não faz o menor movimento. No quadrinho seguinte, o bode continua provocando. Você é da geração das Graúnas que já nasceu sem asas. Podemos observar que a Graúna continua exclusivamente na dela. Mas quando o bode ranzinza vira as costas, dê uma olhada e observe que a Graúna, com um cantinho de olho, está olhando como se dissesse assim, ô oh, bode ranzinza, você não sabe de nada. Aí quando o bode sai de cena, no quadrinho seguinte, Graúna abre as suas esplendorosas, as suas maravilhosas asas e comenta aquilo que é mesmo a juventude. A juventude é uma caixinha de segredos. Você é uma caixinha de segredos? O Encontro Vem Ser Cidadão reuniu 380 jovens de três estados em Faxinal do Céu, Paraná. Eles foram trocar experiências sobre o chamado protagonismo juvenil. O termo pode até parecer feio, mas essas duas palavras significam que o jovem não precisa de adulto para encontrar o seu lugar e a sua forma de intervir na sociedade. Ele pode ser protagonista. Eu não sinto vergonha de ser brasileiro. Eu sinto muito orgulho, mas eu sinto vergonha por existirem muitas pessoas acomodadas. A realidade está nua e crua. Tem de parar com o comodismo. Não dá para passar e ver uma criança na rua e achar que não é problema seu. E, M, O, S, 18 anos, Minas Gerais. A maior dica é querer fazer. Se você é acomodado, fica esperando cair no colo, não vai acontecer nada. Existe muita coisa para fazer, mas primeiro você precisa se interessar. T.S. Júnior, 16 anos, Paraná. Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos, é participar, ser dinâmico na sua escola, no seu bairro. H.A., 19 anos, Amazonas. Depoimentos extraídos de Para quem se revolta e quer agir. Folha de São Paulo, 16 de 11 de 1998. Então você observou tudo. Tudo isso que colocamos, quadrinhos, charge, e aqui um detalhe bem importante. O que é charge e o que são quadrinhos? Vamos entender assim, a charge, via de regra, é um quadro só. Podem ser dois numa situação, mas sem que haja algo sequencial. 
como uma história, começo, meio e fim, a que vimos nesse momento. Então, embora se diga charge, é de bom tom pensarmos em quadrinho. Ou quadrinhos, como gostam alguns. Requerem uma leitura diferenciada? Requerem sim. Foi exatamente o que você fez. Mas para que tudo isso? Para que você possa entender a proposta. É uma proposta cuja modalidade é dissertativa argumentativa. Ao dissertar argumentando, você aprofunda ideias. Não é apenas opinar, agora é aprofundar ideias. E perceba, o que se pede na proposta? Que se elabore algo que tenha relação com a ação social. Então, na verdade, uma proposta de ação social. Então, os estudantes, como os que estão aqui, deveriam, em 99, ter discutido, debatido sobre cidadania e participação social, mas dentro desse contexto, dissertando e argumentando, elaborar, ao final do texto, uma proposta de ação social. Quer dizer, deixar de ser estilingue, para ser mesmo a vidraça do bom sentido e entender que é necessário, além de questionar, fazer alguma coisa. Exercite isso. Bom texto a você. Você sabe o que é protagonismo juvenil? Olha, eu acho que é o jovem ser, querer ser, tipo, personagem principal da juventude. Não. Ah, não sei. Protagonista é alguém que está no centro e juvenil seria um jovem. Não sei. Protagonismo, protagonista é alguém que está na frente de alguma coisa, que está em destaque. Juvenil deve ser, sei lá, o, ser jovem, os jovens sim. que estão em ação, estão em destaque, alguma coisa assim. Não sei, eu não sei. O jovem está demonstrando alguma cultura, está liderando alguma forma de expressão, alguma coisa nesse, nessa área.